Assalamu alaikum I am Nemil and you are watching my YouTube channel English Idioma and in this video we will discuss the adjectives that we can replace with the words that need vary with them so jo hamara aaj ka pehla lafz hai wo hoga hamare paas very tired very tired matlab jab bahut thakavat hoti hai bahut thakan ho jana jab aap kaam karke bahut thak se jaate hain aur kisi aur kaam ki himmat nahi hoti jaise i was really tired or very tired after the long trip so uske liye jo words use kar sakte hain wo hai exhausted wearied worn out fatigued drowsy so जो सबसे पहला सेंटेंस है वो है आफ्टर अ लॉन्ग डे एट वर्क आई वॉज वेरीड एंड रेडी फॉर बेड या द एम्प्लॉय वॉज वेरीड बाई नेवर एंडिंग वर्क लोड्स एंड डेड लाइन्स एग्जॉस्टेड को हम यूज़ कर सकते हैं आई वॉज एग्जॉस्टेड बिफोर आई मेड इट टू लास्ट टॉपिक वर्न आउट को हम यूज़ कर सकते हैं दैट ही वॉज फीलिंग वर्न आउट आफ्टर रनिंग द मैराथन यानी दौड़ने के बाद मैराथन के बाद वो काफ़ी थक गया था फेटीक को हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो स्ट्रेस एंड टोबैको है स्ट्रेस एंड टोबैको कैन कॉज फेटीक यानी आपको थकावट आपके जिसम में थकावट पैदा कर देती है उस चीज़ को हम कहते हैं कि हम जिस बहुत थक जाते हैं सो so, अब हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है वेरी सैड बहुत गमगीन होना उदास होना माई फ्रेंड्स डेथ मेड मी वेरी सैड इसके लिए जो हम वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं वो हैं हार्ट ब्रोकन डेवस्टेटेड ग्रीफ स्ट्रिकन सॉरफुल हार्ट ब्रोकन को हम कह सकते हैं आई फील हार्ट ब्रोकन एट द मेजरेबल सीन्स ऑन द टी वी रिपोर्ट्स कत्ल गारत की जो वीडियोज़ और जो चीज़ें होती हैं खबरें उनसे दिल दुखता है हम सॉरफुल के लिए कह सकते हैं दैट अ हार्ट सर विद यू ऑन दिस सैड एंड सॉरफुल डे अब ये जिस तरह की जो खबरें हैं उससे दिल दुखता है अब है डेवस्टेटेड वमेन इज एब्सोल्यूटली डिवस्टेटेड बाय द लॉस ऑफ हर यू कैन से हर हजबेंड और बाय द लॉस ऑफ हर सन ग्रीफ स्ट्रिकन को कह सकते हैं दैट माइकल किल्स अ नर्स एंड हिज मदर स्ट्रिकन विद ग्रीफ ही कमिट सुसाइड आई नेक्स्ट वर्ड इज़ वेरी स्मॉल बहुत छोटा इसके लिए हम कह सकते हैं टाइनी मिनस्कल लाइक माइक्रोस्कोप कैन एक्सपोज टाइनी ऑर्गेनिजम्स हम ये भी कह सकते हैं मैनी फास्ट फूड वर्कर्स आर क्विटिंग देयर जॉब्स बिकॉज ऑफ द मिनिस्कल सैलरीज अब जैसे माइक्रोस्कोप है वो देखा उसके अंदर हम छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करते हैं फास्ट फूड वर्कर्स अपनी जॉब्स को क्विट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द मिनिस्कल बहुत थोड़ी सैलरी वेरी स्ट्रॉन्ग मी नेक्स्ट वर्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग बहुत कंपेलिंग लाइक जैक लाइक हिज कॉफी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी हॉट हम इसके जो वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं वो फोर्सफुल पावरफुल कंपेलिंग है लाइक अ फोर्सफुल स्टॉम इज मेकिंग इट्स वे इन टू द एरिया एंड वे लाइकली टू डिस्ट्रॉय मच ऑफ द कोर्स विद इट्स माइट पावरफुल के लिए हम कह सकते हैं ट्रुथ इज पावरफुल एंड इट प्रीवेल्स हम ये भी कह सकते हैं मॉरल लीडरशिप इज मोर पावरफुल देन एनी वेपन कंपेलिंग के लिए हम कह सकते हैं कि यू नो आई वुड नीड a compelling reason to leave my job ya yeah, the writer is capable of writing a compelling story powerful jo aapko hila de us cheez ko hum kehte hain ki ye cheez very strong hai so next word is very slow yani bahut slow karna jaise snails have slow motility bahut aaram se iske liye hum use kar sakte hain word sluggish leisurely relaxed unhurried stagnant like after staying up all the night the tired teenager was sluggish when the morning arrived jab hum keh sakte hain leisurely ke liye that animals were wandering leisurely to the south yani bahut aaram se idhar udhar ghumte hue बहुत स्लो किसी चीज़ को शो करना हो तो हम यूज़ कर सकते हैं इन वर्ड्स को स्लगेश स्टेगनेंट ईजी गोइंग रिलैक्सड जैसे अनहरेड के लिए हम कह सकते हैं द आर्टिस्ट पेंटेड विद एन अनहरेड हैंड केयरफुली क्राफ्टिंग ईच स्ट्रोक ऑफ द ब्रश जैसे ये लिखा हुआ आ रहा है कि बहुत आराम से बहुत देखभाल के कर रहा था वो ये काम अब स्टेगनेंट के लिए हम कह सकते हैं कि मतलब कोई डायरेक्शन कोई फर्दर प्रोग्रेस शो ना करना कोई एक्टिविटी शो ना करना शी फेल स्टेगनेंट इन हर करियर एंड वांटेड न्यू चैलेंजेस या मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टेगनेंट वाटर जो चीज़ मूव ना कर रही हो खड़ी हुई हो बिल्कुल यू नो रिलैक्स्ड मैनर के अंदर उसके अंदर हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं 
नेक्स्ट इज़ वेरी ईजी बहुत आसान होना लाइक इट्स वेरी ईजी टू रेज मनी फॉर चैरिटी या मैं कह सकती हूँ इट वॉज वेरी ईजी टॉपिक टू अंडरस्टैंड इसके लिए जो हम वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं वो हैं एफर्टलेस सिंपल अनकॉम्प्लिकेटेड अनचैलेंजिंग फसाइल मतलब अनडिमांडिंग आपको कोई इस पर मेहनत नहीं करनी पड़ रही है अब एफर्टलेस को मैं कह सकती हूँ द ट्रांजिशन फ्राम डॉक्यूमेंट्रीज टू कॉमेडीज वो सीरियसली एफर्टलेस कोई मेहनत नहीं करनी थी कोई आपको पापड़ नहीं बेलने पड़े तो इस तरह से अब फसाइल के लिए हम कह सकते हैं इफ़ यू आर अ स्किल्ड कंप्यूटर प्रोग्रामर यू विल फाइंड दिस कोडिंग टास्क टू बी रादर फसाइल बहुत ईजी लगेगा आपको ये काम जो कोडिंग का काम है अगर आप स्किल्ड हैं तो यानी आपको कोई मेहनत नहीं करनी नेक्स्ट वर्ड इज़ वेरी एक्सपेंसिव महंगा जो आपकी जैसे कहें औकात से ज़रा बाहर हो दी हैज़ एक्सपेंसिव टेस्ट इन कार इसके लिए हम वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं कॉस्टली वैल्यूएबल प्रेशियस प्रेशियस कॉस्टली को हम कह सकते हैं दैट सिल्क कॉपिट्स और कॉस्टली लग्जरीज हम ये कह सकते हैं दैट गुड हेल्थ इज़ वन ऑफ द प्रेशियस पोजेशन ऑफ मैन या अगर हम किसी चीज़ के हवाले से बात करें तो हम कह सकते हैं दैट द म्यूज़ियम इज़ फुल ऑफ रेयर एंड प्रेशियस ट्रेजर्स वैल्यूएबल के लिए हम कह सकते हैं दैट देर इज़ नो जियल इन द वर्ल्ड एज वैल्यूएबल एज अ वर्शियस वमेन सो इट्स ऑल के बहुत यू नो कीमती किसी चीज़ को जाहिर करना बहुत प्रेशियस किसी चीज़ को जाहिर करना उसके लिए हम इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं इससे वेरी एक्सपेंसिव हो गया जिस जैसे हम म्यूज़ियम के अंदर बहुत महंगी और कीमती चीज़ें रखते हैं सेफ रखते हैं उन चीज़ों को सो नेक्स्ट वर्ड इज़ वेरी सीरियस बहुत संजीदा होना जैसे द यूरोपियन नेशन टेक क्लाइमेट चेंज इज़ वेरी सीरियसली मतलब बहुत ही कोई सिवियर कोई बहुत ही ऐसी चीज़ है जिस पर आपको बहुत तोज्जो देनी है जिसके लिए हम वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं ग्रेव एक्यूट जैसे वी रियलाइज इट वेरी क्विकली वी हैड मेड अ ग्रेव मिस्टेक एंड डोंट यून लाइक टू थिंक अबाउट इट यानी हमने अंदाज़ा होगा कि हमने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है बहुत सीरियस बहुत ग्रेव मिस्टेक कर दी है और नेक्स्ट वर्ड हमारे पास जो है वो है वेरी इम्पॉर्टेंट बहुत अहम बहुत अहमियत का हामिल जैसे फर्स्ट इम्प्रेशन आर इम्पॉर्टेंट इट इट्स इम्पॉर्टेंट टू फॉर एस टू स्टे काम इसके लिए जो हम वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं वो हैं क्रूशल सेंशल वाइटल क्रूशल को हम कहेंगे ईटिंग राइट इज़ द क्रूशल पार्ट ऑफ डायबिटीज़ ठीक है या संडेज मैच विल बी क्रूशल असेंशियल हम कह सकते हैं एज अ फाइटर पायलट ही नोज दैट गुड विजन इज़ असेंशियल वाइटल को हम कह सकते हैं दैट वंस द वाइटल एक्टर लेफ्ट द सीरीज द टी वी शोज रेटिंग ड्रॉप्ड ड्रामेटिकली ठीक है हम असेंशियल के लिए हम ये भी कह सकते हैं द स्पीच इज़ एन असेंशियल राइट ऑफ सिटीजनशिप यानी एक किसी भी चीज़ की अहमियत को वाजे करना ना कि बहुत अहम है बहुत उसको सीरियस लेना उस चीज़ को तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये चीज़ बहुत अहम है यानी बहुत क्रूशल है बहुत असेंशियल है बहुत वाइटल है जैसे ये सेंटेंस भी लिखा हुआ आ रहा है कि वाइटल एक्टर एक बहुत अहम एक्टर छोड़ गया तो फौरन जो है उसकी रेटिंग गिर गई सो नाउ विल मूव टू आर नेक्स्ट वर्ड विच इज़ वेरी बैड यानी बहुत बुरा बहुत यू you नो know, आपको तंग कर देने वाला इरीटेटिंग लाइक आई हैव अ वेरी बैड हैर एक यानी मेरे सर में बहुत बुरा दर्द हो रहा है इसके लिए हम जो वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं वो हैं हॉरेबल टेरेबल हॉरेंडस ऑफल लाइक इट वॉज अ हॉरेबल प्लेस टू लिव इन या द डिस्ट्रक्शन कॉज बाई द रिसेंट हीरोन वॉज हॉरेबल एंड कॉज मैनी लाइफ एंड मिलियंस इन प्रॉपर्टी डैमेज टेरेबल को कह सकते हैं दैट आई एम टेरेबल विद पेशेंस मेरे अंदर बिल्कुल सबर नहीं है मैं बहुत बुरी हूँ इस मामले में और वी कैन से दैट द मूवी वॉज रियली टेरेबल आई कैंट इमेजिन वाई इट गॉट सच गुड रिव्यूज यानी बहुत बुरी थी मूवी मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इसको क्यों मिल गए इतने अच्छे रिव्यूज और अगला ये हो सकता है दैट पुलिस स्पोक्स पर्सन रिपोर्टेड एब्सोल्यूटली हॉरेंडस ट्रैफिक बहुत बुरा ट्रैफिक जाम उसने रिपोर्ट किया कि इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं फंसा हुआ है मतलब एक बहुत बुरी सी चीज़ को जाहिर करना जो है वो हम कह सकते हैं सो वेरी बैड का यही मतलब है कि किसी चीज़ का बहुत बुरा होना ऑफुल एक्सपीरियंस रहा मेरा सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो दैट्स ऑफ फॉर टूडे